안녕하세요. 깡순의 스터디입니다. 깡순의 스터디 녹화 시작하도록 하겠습니다. 그 영상은 영, 영상은 그 자바고요. 자바인데 이번에 이프문이 시작될 겁니다. 조건문이라고 그러죠. 이프문이 시작될 거고 조건문을 활용해서 이프 이프문 사용하기 샘플 시작하도록 하겠습니다. I hope that you will be enjoying and studying my coding by using Java. Thank you for watching my YouTube channels. I will be starting now. 지금 시작하도록 하겠습니다. 저의 Java 프로그램을 활용한 스터디 영상을 활용해 주세요. 
그 조건을 실행했고요 정수 1을 입력하십시오 해서 1을 입력하니까 첫 1이 입력되었습니다가 정상적으로 시스템 아웃 프린트 LN이 뜨고요 처리를 종료합니다 나오고 반대로 잘못된 숫자를 넣어볼게요 예제에 나온 그대로 하면은 처리를 종료합니다 1이 입력되었습니다 라는 시스템 아웃 프린트 LN 출력물이 안 나오죠? 네. 여기 보면은 Public Static, Public Static Void Main에서 Throw IO Exception을 걸고요 정수를 입력하시오라는 그 출력물을 처음에 하고 Buffer Reader BR을 걸어서 New Buffer Reader는 New Input Stream Reader System IN이라는 그, 그 설정을 걸고요 그 다음에 스트링 str은 br read line 이걸 한 다음에 정수 값을 r int int 정수 값을 r e s 라는 걸로 하고요 그리고 integer plus int str 로 합니다 그 다음에 if 만약 이라는 조건으로 r e s 는 1이 라는 걸 하죠 그러면은 1 이라는 거일 경우에 숫자 1일 경우에만 출력물이 시스템 아웃 프린트 l n 원이 입력되었습니다. 1이 입력되었습니다. 처리를 종료합니다. 이렇게 잘 나오는 거고 아까 보셨듯이 그 다른 숫자 넣으면요. 그냥 뭐 잘못된 거 나오고요. if 조건문 처음 이제 시작됐고요. 그 자바가 이제 그 난이도가 올라가는 부분이 이쪽인 것 같아요. 그 전보다 이제 난이도가 이제 올라가기 시작하는 부분인 것 같은데 어쨌든 그 코딩은 잘된것 같고 시청하시는 분들이나 아니면 하시는 분들 잘 활용하셔서 좋은 자료로 활용하시기 바랍니다 좋은 하루 되세요 I hope that you will be enjoying my study of Java by using programming Thank you for watching my YouTube channel 저희 YouTube 채널에 오신 걸 환영합니다 그리고 Have a good day 좋은 하루 되세요 영상은 8분 정도 됩니다. 마치겠습니다.